కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రయాణాలు చేయడం అంటే చాలా సరదా క్లైమేట్ బట్టి కూడా ప్రయాణాలు చాలా మంది ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మరి దాంతో పాటుగా మనతో పాటు మన ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నైబర్స్ ఇలా అందరూ ఏకమయ్యేది ఎక్స్కర్షన్స్ గెట్ టుగెదర్స్ అలాగే మరి ఇలాంటి కిట్టీ పార్టీస్ లో మనం సరికొత్త వంటల్ని పరిచయం చేయాలి కదా అందరికి మరి అలాంటి సరికొత్త వంటల్ని పరిచయం చేయాలి అంటే మీరు తప్పకుండా మా కార్యక్రమాన్ని చూడాల్సిందే మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ని మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం మాదిరి మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఏంటి మరి ముందుగా మనం తయారు చేసుకోబోయే పలహారం గోబీ పలావ్ గోబీ పలావ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం అన్నం నూనె గరం మసాలా కరివేపాకు మిరియాల పొడి ఉడికించిన బటానీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు పసుపు పుదీనా ఉడికించిన గోబీ ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సో ముందుగా అయితే కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాము పులావ్ ఇలాంటివి బిర్యానీ రైస్ ఇలాంటివి చేస్తే జనరల్ గా నెయ్యి వేస్తారు కదా నూనె నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు మనం ఓకే మిక్స్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు మనిషి నూనె ఒక రెండు చెంచాలు మనం వేసుకున్నాము ఓకే దాని తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక చెంచా ఓకే సన్నగా సరిగ్గా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాము ఓకే పచ్చిమిర్చి వేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి కలుపుకుందాము పచ్చిమిర్చి తర్వాత కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు హాఫ్ కప్పు ఒక అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకున్నాం అంటే మనం ఎక్కడికన్నా ముఖ్యంగా కిటీ పార్టీస్ కానీ ఎక్స్కర్షన్స్ అని ఎప్పుడైనా గెట్ టుగెదర్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి రైస్ ఐటమ్స్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి చాలా సులువుగా అయిపోతుంది సులువుగా అవుతుంది కొంచెం ఏంటంటే మనకి క్వాంటిటీ కూడా హెవీగా ఉంటుంది కడుపు నేను పైగా హెల్త్ కి హెల్త్ చక్కటి వెజిటేరియన్ గోబీ అలాగే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక చెంచా ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయంగానే ఆ గుమ్మ గుమ్మలు రానే వచ్చేస్తుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది కూడా బాగా వేగిన తర్వాత పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత మనము బటానీలు మనం ఆల్రెడీ ఇది ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాము కూడా అరకప్పు కదా ఇది కూడా ఒక అరకప్పు అలాగే దీంతో పాటు ఒక కప్పు గోబీ 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 ఉడికించింది కాబట్టి పెద్దగా మగ్గాల్సిన అవసరం అవసరం లేదు పచ్చి వాసన అంత పొయ్యే ఉంటుంది సైడ్కి మనం కుక్కర్లో పెట్టుకుని ఉడికించేసుకుని ఆ తర్వాత ఇందులోకి మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్న తొందరగా అయిపోతుంది మనము రెండు రెమ్మలు కరివేపాకు వేసుకుందాం పసుపు అర చెంచా అర చెంచా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుని ఓకే ఇప్పుడు గరం మసాలా ఒక చెంచా అలాగే మిరియాల పొడి అర చెంచా ఇంకా మనకి ఘాటు అంతా కూడా ఏంటంటే ఈ గరం మసాలా అలాగే మనము ఈ మిరియాల పొడిలోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కాస్త మనం చూసుకుని అటు ఇటుగా వేసుకోవచ్చు మనం అయితే కారం ఏమి యాడ్ చేయట్లేదు ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేసాము అలాగే మిరియాల పొడి అంతే ఆ మిరియాల ఉండే ఈ ఘాటే ఇంకా మనకి సో ఇప్పుడు మనము రైస్ వేసుకుందాము ఇది రైస్ వేస్తావా ఇలాంటి కిటి పార్టీస్ ఎక్స్కర్షన్స్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇన్స్టెంట్ గా తయారు చేసుకునేది ఏంటి అంటే ఇలాంటి పులవ్ ఐటమ్స్ సో ఇక్కడ అన్ని రకాల వాటితో మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు సరిపోతుంది కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది కదా 
గోబీ ముక్కలు కొంచెం ఎల్లో షేడ్ అలాగే పెప్పర్ అదంతా చల్లాం కదా సో దానివల్ల ఏంటంటే చికెన్ పీసెస్ లాగా అనిపిస్తుంది అవును అదే టూ ఈ సీజన్ లో కాస్త నాన్ వెజ్ కి దూరంగా ఉండడం పెట్టారు కాబట్టి సో ఈ సీజన్ లో మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వెజిటేరియన్ అయితే బెస్ట్ అనమాట సో ఇలా రకరకాలుగా మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు రకరకాల వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవచ్చు ఇంకా కలర్ఫుల్ గా మనం చక్కగా ట్రై చేయొచ్చు ఇంకా ఎలా చేసుకోవచ్చు ఏది చేసుకుంటే బాగుంటుందని మేము చెప్పేసేమో దాన్ని ఏ విధంగా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇంకా మీ చేతుల్లోనే ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ రైస్ కి తగ్గట్టుగా మనం చూసుకుని ఉప్పు వేసుకుందాం ఉప్పు ఇంచుమించు మనకి ఒకటిన్నర చెంచా పడుతుంది టేస్ట్ చూసుకుంటూ ఉప్పు వేస్తే కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది ఇంట్లో వాళ్ళకి చేసింది వేరు ఇప్పుడు మనం పలానా చోటుకి వెళ్తున్నాము అందరూ తింటారు అనుకున్నప్పుడు కాస్త చెయ్యి ఉరుకుతుంది ఓకే దీనిపైన కూడా మనం కాస్త కొత్తిమీర చాలా వేసుకుందాము మంచి కలర్ కాంబినేషన్ ఎల్లో గ్రీన్ చాలా బాగుంది మాదిరి ఇందులో మనం పెప్పర్ యాడ్ చేసాము అలాగే గరం మసాలా వేసాం కదా సో చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది కొంచెం ఘాట్ గా ఉంది అనమాట చాలా మైల్డ్ ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ హెవీగా ఇష్టపడిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది చాలా బాగుంటుంది చాలా లైట్ గా ఉంది పొట్ట నిండుతుంది అనమాట తిన్నాము అంటే టేస్టీగా ఉంది ఇప్పుడు నేను చేస్తా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఆ గోబీలో ఉండేదంతా కూడా ఏంటంటే మనకి రైస్ అంతటికీ కూడా పట్టి అలాగే మనం వేసిన ఆ పెప్పర్ పౌడర్ చాలా మైల్డ్గా ఉంది అనమాట అంటే సో స్పైసీగా ఉన్నది మనం ఏంటంటే ఒక ముద్దుతో సరిపెట్టుకుంటాము కాకపోతే కాస్త మైల్డ్గా ఉన్నది ఇంకోటి రాని అని చెప్పేసి మనం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము సో ఆ విధంగా మనకుంది ముఖ్యంగా మనం ఇలాంటి గెట్ టుగెదర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కిట్టి పార్టీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటివి మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి మరి మీ నెక్స్ట్ కిట్టి పార్టీలో ఖచ్చితంగా ఈ గోబీ పులావ్ని యాడ్ చేసుకోండి మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేయండి గోబీ పులావ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నం నూనె గరం మసాలా కరివేపాకు మిరియాల పొడి ఉడికించిన బటాణీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు పసుపు పుదీనా ఉడికించిన గోబీ ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి గోబీ పలావ్ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుని రెండు చెంచాల నూనె వేసుకుని నూనె వేడయ్యాక ఒక చెంచా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అరకప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక చెంచా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అరకప్పు ఉడికించిన బటాణీ ఒక కప్పు ఉడికించిన గోబీ రెండు రెమ్మల కరివేపాకు అర చెంచా పసుపు ఒక చెంచా గరం మసాలా అర చెంచా మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలిపి ఉడికించిన అన్నం కూడా వేసి బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి చివరిగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి కొద్దిగా కొత్తిమీర పుదీనా వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన గోబీ పలావ్ రెడీ గోబీ పులావ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకున్నారు కదా మరి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ చిరుతిళ్ళు తింటూ ముచ్చట్లు చిరుతిళ్ళు అనగానే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు ఏం చూపించబోతున్నారు ఎపిసోడ్ లో ఎలాంటిది అని చెప్పేసి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా మన ఎపిసోడ్ లో జనరల్ గా ఏంటంటే చిరుతిళ్ళకి కొంచెం స్పెషాలిటీ ఎక్కువ అనమాట ఎందుకంటే కరకరలు క్రిస్పీనెస్ అలాగే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఆ చిరుతిండి అనేది మరి ఏంటి మాదిరి వెయిట్ చేస్తున్నా చెప్పేసి ఈసారి వెరైటీతో కూడిన ఒక చక్కటి చిరుతిళ్ళనే మీరు చూడబోతున్నారు మరి దాని పేరే బనానా చిప్స్ బనానా 
చిప్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం అరటి పళ్ళు నూనె ఉప్పు గరం మసాలా చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో మన దగ్గర ఉన్న పదార్థాలతో చాలా టేస్టీగా కరకరలాడే చక్కటి బనానా చిప్స్ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు మరి ఇప్పుడు ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో కూడా చూసేద్దాము సో శ్రీలక్ష్మి సో ముందుగా అయితే మనం ఈ అరటి పళ్ళను జాతక వినండి అట్టి పళ్ళు కాయలు కాదు కాయలతో జనరల్ గా ఎవరైనా చేస్తారు అట్టి పళ్ళుతో ఇప్పుడు మనం తయారు చేయబోతున్నాం అనమాట ఏం చేస్తామంటే పీల్ తీసేసి చిన్న చిన్న చక్రాల కట్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేయటమైన అంతే ఓకే సరే నేను ఇవన్నీ సన్న చక్రాల కట్ చేస్తాను డైరెక్ట్ గా మనకి అట్టి పండు దొరుకుతుంది కదా అది కూడా గ్రీన్ అట్టి పండు అయితే బాగుంటుంది ఇది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే బాగా పండిన అట్టి పండు కాదు కొంచెం గట్టిగా ఓకే ఈ లోపల మనం ఆయిల్ కూడా పెట్టేసుకుందాము సరే నేను ఇల్లు ఆయిల్ తీసుకొస్తాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఆయిల్ పెట్టేద్దాం ఓకే మనకి ఆయిల్ కూడా బాగా వేడైంది ఈ లోపల ఒకటి ఒకటి వేసేసాను నేను వేసేసి మరి నూనెలో మనం అరటి పండు ముక్కలు వేసాం కదా మరి వేగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా అవును మరి అది పూర్తిగా వేగేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం మాదిరి కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది ఫ్రై అయిపోయినట్లే ఇంకా వేగిపోయినట్టే ఇంకా స్టవ్ ఆపేసేనా తీసేద్దాం ఓకే సో వేడి వేడిగా మనం ఫ్రైస్ అనేది తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ వేడి మీద ఏం చేయాలంటే మనము కాస్త ఉప్పు ఓకే ఇలా స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి ఓకే వేడి మీద చేసేస్తే ఏంటంటే ఉప్పు కరిగిపోతుంది దాంట్లో దాంతో పాటు గరం మసాలా గరం మసాలా కూడా ఈ విధంగానే మనం జనరల్ గా మనం వాడుకుంటూ ఉంటాం కదా గరం మసాలా కూరల్లోకి అది సేమ్ అదే అదే గరం మసాలా వాడుకోవచ్చు ఇంకా కావాలంటే మనం చాట్ మసాలా వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం మంది ఓన్లీ కారం మసా అంటే మసాలా కారం అంటారు కదా మార్చిన కారం అలాంటిది కూడా వేసుకోవచ్చు ఇష్టం ఇంకా ఎలా అంటే అలా అంతే సో ఇంకా మనకు కాస్త వేడి ఉన్నాయి కాబట్టి వేడి చల్లారిన తర్వాత కరకర్లాడుతూ చక్కగా బాగుంటాయి అనమాట మరి నువ్వు టేస్ట్ చేస్తావా చేసేస్తాను డిఫరెంట్ గా ఉంది మాది డిఫరెంట్ గా అంటే మనము పచ్చి తిన్నాం పచ్చి అట్టి పండు అట్టి పండు తోటి చేసిన ఫ్రైస్ అవేంటంటే అది కొంచెం చప్పగా ఉంటుంది దాంట్లో యాడ్ చేసిన ఉప్పు కారము సంథింగ్ ఏదో అదే ఉంటుంది కదా ఇది అలా కదా దీంట్లో ఏంటంటే తీపి కూడా ఉందనమాట నేచురల్ తెలుస్తుంది అలాగే పైన వేసిన ఉప్పు గరం మసాలా టేస్ట్ అదంతా తెలుస్తుంది అంత క్రిస్పీనెస్ రాలేదు కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉంది ఇంకా అంత టైం అయిన తర్వాత అంటే కొంచెం నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఒక కొత్త టేస్ట్ అనమాట అంటే చిప్స్ లో స్వీట్ చిప్స్ అని చెప్పొచ్చు అంత బాగుంది అంటే దీన్ని మనం అక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు తీసుకెళ్లి సర్వ్ చేసాము అంటే నిజంగా అప్రిషియేషన్ రావాల్సిందే ఖచ్చితంగా చాలా డిఫరెంట్ గా కూడా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కూడా టేస్ట్ చేస్తా కరకలాడింది కదా మైల్డ్ స్వీట్ స్వీట్ గా అలాగే గరం మసాలా ఆ గరం మసాలా ఉండే చిన్న చిన్న స్పైసీనెస్ అలాగే సరిపడ ఉప్పు అన్ని సమపాళ్ళలో చాలా బాగా కుదిరాయి అందరికీ నచ్చుతుంది చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా మీ కిటీ పార్టీస్ లో లేదంటే ఎక్కడైనా గెట్ టుగెదర్స్ పెట్టుకున్నా డెఫినెట్ గా ఇది ఒక మంచి స్నాక్ ఐటమ్ లాగా 
మీరు చేసుకుని పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అందులోనే ఈ సీజన్లో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి వర్షం కురుస్తున్న టైంలో హ్యాపీకి ఇలాంటి కర్కర్లు ఆడేవి తింటూ ఉంటే ఇంకా భలే మజాగా అనిపిస్తుంది మరి ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకండి మరి మీ నెక్స్ట్ కిట్టి పార్టీలో డెఫినెట్గా ఈ బనానా చిప్స్ని యాడ్ చేసేసుకోండి మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేయండి బనానా చిప్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అరటి పళ్ళు నూనె ఉప్పు గరం మసాలా బనానా చిప్స్ తయారీ విధానం ముందుగా అరటి పళ్ళను తొక్క తీసి సన్న చిప్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి మరోవైపు స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి నూనె వేడయ్యాక కట్ చేసుకున్న అరటి పండు ముక్కలు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు గరం మసాలా చల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ బనానా చిప్స్ రెడీ మరి నా చేతిలో గోబీ పలావ్ రెడీగా ఉంది నా చేతిలో బనానా చిప్స్ రెడీగా ఉన్నాయి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లేట్ చేయకుండా వీటిని ఎలా ప్యాక్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం తప్పకుండా ఫస్ట్ రైస్ వేసేద్దాము గోబీ పలావ్ మనం ఎన్ని ఐటమ్స్ కళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ విషయంలో చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎన్ని చేసుకున్నా కూడా వాటిని సరిగ్గా ప్యాక్ చేసుకోలేదు అనుకోండి అంత కొలాబ్స్ అయిపోతుంది అందుకనే ప్యాక్ చేసుకునే విధానం ఏదైతే మనం తీసుకెళ్తుంటుందో ఇవన్నీ కూడా ముందుగానే మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ బాక్స్లో బనానా చిప్స్ ఆ బాక్స్లో వేస్తున్నప్పుడు ఆ గలగలల సౌండ్ వస్తుంది కదా ఇదే మనకు కావాల్సింది సో ఒకటి ఆరోగ్యానికి మంచిది కడుపు నిండేది ఇంకోటి స్నాక్ ఐటెంలో చాలా డిఫరెంట్గా ఎవరు ట్రై చేయిందనే చెప్పుకోవచ్చు పండుతో పండుతో మామూలుగా కాయతో చేస్తారు కదా కాయతో రొటీన్ ఎవరైనా చేస్తారు కదా బయట కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి అవి మార్కెట్లో కానీ ఇవైతే మన ఇంట్లో ఓన్లీ స్పెషల్గా చేసుకునేవి ఓకే ఇంకా మనం తీసుకెళ్ళేవి ఏమేమి ఉన్నాయి మన దగ్గర మిక్చర్ ఉంది ఓకే మిక్చర్ సో మిక్చర్ ఏంటంటే స్నాక్స్ లో ఖచ్చితంగా టీ ఆ తర్వాత మిక్చర్ కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే సో ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి కొంచెం స్పైసీ స్పైసీగా కరకరలు ఆడుతూ ఉంటే ఇష్టంగా తింటారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దానిమ్మ కాయలు సో ఇలాంటి చేతులకి ఇంకా ఇరవై చేతులు తోడైతే చక్కగా ఈజీగా ఒలుచుకుని హ్యాపీగా తినొచ్చు ఇలా మనం ఒలుచుకొని తీసుకెళ్ళొచ్చు ఇలా కాయలాగా తీసుకెళ్ళిన టైం పాస్ అనమాట అక్కడ చక్క కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఒలుచుకొని సరదాగా తింటూ ఉంటే కూడా బాగుంటుంది అప్పుడు ఒక పాట కూడా పెట్టుకోవాలి ఆడుతూ పాడుతూ అని చేస్తుంటే ఓకే ఇప్పుడు ఇవన్నీ బ్యాగ్లో సర్దేసుకో గోబీ పలావ్ ఓకే బనానా చిప్స్ అలాగే మిక్చర్ దానిమ్మకాయలు రైస్కి పులావ్ ఉంది కదా దానికి రైస్కి బౌల్స్ స్పూన్స్ పేపర్ బౌల్స్ స్పూన్స్ అలాగే వాటర్ బాటిల్ ఓకే వీటన్ని పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఒక నాప్కిన్ పెట్టేసామంటే హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా తుడుచుకోవడానికి సరిపోతుంది ఓకే సో మరి మన ప్రయాణానికి సరిపడ్డ కిట్ రెడీ అయిపోయింది ప్రయాణానికి అలాగే కిట్టి పార్టీకి తగ్గ కిట్ అనమాట మరి మంచి పలహారాలు మంచి చిరుతిళ్ళతో మేము ఈ కిట్ని రెడీ చేసి మీకు అందిస్తున్నాం మరి నెక్స్ట్ కంపల్సరీ మీరు వీటిని యాడ్ చేసుకుంటారు కదా మీ కిట్టి పార్టీలో కానీ మీ ప్రయాణాల్లో కానీ ఇదండి మరి మన పలహారాల కిట్ నెక్స్ట్ టైం కిట్టి పార్టీస్కి ప్రయాణాలకు వెళ్ళే వాళ్ళ కోసం సరికొత్త పలహారాలు సరికొత్త చిరుతిళ్ళతో మళ్ళీ మేము మేము ఉందుంటాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్కారం